Atenção emissoras parceiras, bom dia, a partir de agora, em 10 minutos, no ar, em mais de 200 rádios de todo o Brasil, um programa de fé e evangelização, programa Café da Manhã, apresentação Padre Pedro das Romarias, momento de meditação com a palavra de Deus, programa Café da Manhã, 10 minutos. Minutos diários de evangelização. Bom dia, povo de Deus. Vamos refletir nesta manhã o Evangelho de Mateus 13, 47 a 53. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que jogada ao mar recolhe peixes de toda espécie quando ela está repleta os pescadores puxam-na para a praia sentam-se e separam nos cestos o que é bom e joga fora os que não prestam assim será o fim do mundo os anjos virão separar os maus do mais do meio dos injustos e os arrojarão na fornalha onde haverá choro e ranger de dentes compreendeste tudo isso? sim senhor responderam eles por isso todo escriba instruído nas coisas de Deus ou dos céus é comparado a um pai de família que tira o tesouro coisas novas e velhas após ter Exposto às parábolas, Jesus partiu. Amém? Minha casa é uma casa pequenina, cabem cinco mais, abriga muito mais. Na janela tem um jogo de cortinas que tremulam qual bandeiras pela paz. Duas mesas, um sofá, quatro cadeiras Quase tudo a gente tem que repartir As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho As lembranças, as tristezas e o sorrir As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho As lembranças, as tristezas e o sorrir A Palavra de Deus, o Pão da Vida Um pequeno comentário O barco de pesca é a igreja O mar é o mundo Seus perigos são os que no mundo oferecem As armadilhas que prepara os evangelizadores a rede é a palavra da boa nova lançada ao mundo. Os peixes são as pessoas que precisam ser pescadas. O ato de pescar é a própria evangelização. A parábola indica que a pesca é generalizada, há lugar para todos. Depois da pesca vem o trabalho da escolha dos peixes bons, que é o trabalho das comunidades e da formação continuada. Está sentado no trabalho da separação dos peixes, transmite a ideia do processo pedagógico, atividade de ensino e aprendizagem. A adaptação da parábola, projetando-a para o fim do mundo, é uma aplicação às necessidades da comunidade cristã. É preciso viver bem o presente para preparar e garantir o futuro. A sabedoria do escriba que aproveita tudo o que é bom deve ser uma inspiração para os membros da comunidade. Nada me separa desse amor 
Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou Com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Eu andava pelas ruas da cidade Programa Café da Manhã, 10 minutos diários de evangelização. Olá, bom dia, aqui é Robson de Pau Ferro. Escuto o Senhor todos os dias, sempre coloco um copinho de água para abençoar. Robson, um abraço, Deus abençoe. Bom dia, Padre Pedro, aqui é Lisângela de Cancumaru. Escuto o seu programa todos os dias pela manhã, Kumaru FM. Um abraço, Elisângela. Deus abençoe. Envie uma mensagem ou áudio para 81 99710 8896 e participe do programa. Estamos aguardando o seu áudio. Diga seu nome, o nome da rádio, o estado e cidade. Programa Café da Manhã com o Padre Pedro das Romarias. Então prepare seu copinho com água. Para a bênção final. Graças, Pai, hoje venho te dar e prostrar-me aos teus pés somente para agradecer-te, somente para dar-te graças. Pois não encontro outras palavras em meu ser. Graças, Pai, sei que te fiz chorar por ser um mal agradecido. Atenção emissoras, enviem pra gente o nome da sua rádio, cidade e estado. São mais de 200 emissoras em todo o Brasil, transmitindo o maior programa católico nas ondas do rádio. Uma produção central da mídia.com. Conteúdos para emissoras de rádio. Cura-me, Senhor Jesus. Jesus. Coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos que suportar a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reerga-me e cure-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Sobre esta água, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça 
de Deus. Atenção emissoras parceiras, acabamos de apresentar em mais de 200 rádios de todo o Brasil, o programa Café da Manhã. Apresentação Padre Pedro das Romarias. Até o nosso próximo encontro. E eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor que há em toda missa, em cada clamor. Que esse homem santo leva a Deus um canto que transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança vê que é importante para um país, uma igreja santa e na comunidade onde mora um padre, o povo vive mais feliz.